Continuamos en Mega Noticias y le agradezco al doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, que esté con nosotros esta tarde en este espacio. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Eh, hoy estuvo Kamala Harris en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Se ha informado que los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo especializado para desmantelar las bandas de polleros que trafican con migrantes. Eh, uno de los grandes temas que trataron fue el de la migración y también que Estados Unidos compromete, se compromete a entregar recursos millonarios a México para reactivar la economía del sur del país con el objetivo de frenar la migración del sureste mexicano hacia los Estados Unidos. ¿Qué conclusiones o qué me puede comentar de esta visita de Kamala Harris a, a México y el tema de migración, doctor? Pues sin duda alguna, Juan Carlos, una visita muy importante porque se da en el contexto de las prioridades de Estados Unidos sobre temas de seguridad, inmigración y desarrollo. Es la primera visita que lleva a cabo la vicepresidenta eh, al país y sin duda alguna es muy importante. ¿Cuáles son los puntos que me parecen relevantes destacar que de alguna manera tú los has comentado? Efectivamente, se pretenden fortalecer una serie de ayudas para el crecimiento y el desarrollo de la frontera sur, pero sobre todo los países del Triángulo Norte. Eso nos parece muy importante porque ambos países están de acuerdo en tratar de disminuir los factores que generan los flujos migratorios, por una parte, de México hacia México, después hacia Estados Unidos. Creo que es la principal prioridad. Hay un memorándum de entendimiento entre el gobierno de México y la Agencia Internacional para el Desarrollo para generar una serie de iniciativas de crecimiento, de desarrollo, de emprendimiento para la región. Y bueno, pues sin duda alguna los desafíos son muy, son muy importantes, sobre todo que pues, estas ayudas van a generar beneficios quizás en el mediano plazo y lo cual pues eh, ese es el gran reto, ¿no? Si van a lograr disminuir el atractivo y los incentivos que representa viajar por una parte a México y posteriormente hacia Estados Unidos. Sí, en, esta, en este encuentro de Kamala Harris no, no sé si se tocó el tema, no se ha informado de si se continuará con las políticas que Donald Trump implementó en su momento y en donde México ha estado en sintonía, sobre todo en el tema del uso de la Guardia Nacional en la frontera sur, el uso de las corporaciones de seguridad de nuestro país para frenar la migración ilegal hacia los Estados Unidos, es decir, de si continuará eh, la Guardia Nacional haciendo las veces de la patrulla fronteriza de Estados Unidos aquí en México. Sí, en principio no fue un tema, revisando el memorándum, no es un tema que se haya abordado de manera muy explícita. Creo que el desafío que tienen ambos países es fortalecer, en este caso, las medidas de, de disminución de los flujos, respetando obviamente los temas de los derechos humanos y sobre todo lo que ha planteado en este caso el presidente eh, de la República, ¿no? Es decir, que la participación de, de la Guardia Nacional sea para proteger, en este caso, precisamente de la influencia de, las, de los traficantes de personas. Ese sí fue el tema de manera muy explícita que se abordó. Ese es un tema que desde la pasada administración de Biden es una prioridad. Y bueno, pues aquí el desafío es si efectivamente eh, el, la, el, el hecho de que se genere una serie de políticas para tratar de disminuir el papel de los traficantes de personas va a generar eh, algunos resultados, sobre todo porque, como sabemos, ¿no? son actividades vinculadas en algunas casas con el crimen organizado y finalmente es un atractivo muy importante. Lo estamos viendo aquí muy cerca de la frontera con San Diego, en que en los últimos meses hemos visto cerca de como de 200 intentos de migrantes cruzando con lanchas acuáticas hacia Estados Unidos, sobre todo en este contexto, ¿no? en que la economía de Estados Unidos se está reactivando y eso pues es un atractivo, es un incentivo muy importante. ¿no? Entonces las diferencias salariales son sin duda algún un factor que, que es parte del reto que tienen ambos países para tratar de disminuir estos flujos migratorios. Sí, ahora no se puede pensar en una política de cooperación entre México y Estados Unidos sin Centroamérica. De hecho, la vicepresidenta de los Estados Unidos viene de visitar Centroamérica. En ese sentido, ¿hay algún plan regional? ¿Hay algún plan multinacional? Es decir, de, de todas las naciones de Centroamérica, de México y Estados Unidos. 
Sí, sin duda alguna, Juan Carlos, es parte de las prioridades de la nueva administración de Estados Unidos. El presidente Biden, en el marco de su campaña, elaboró un, un proyecto muy, muy importante. Este, incluso las personas que lo elaboraron, Juan González, encargado para asuntos de hemisférico, y Ricardo Zúñiga, del Departamento de Estado, que fueron los actores responsables, estuvieron presentes en el gran día de hoy. ¿Cuál es la idea? La idea es que es que tratar de canalizar cerca de 4 mil millones de dólares para fortalecer el crecimiento, el desarrollo sobre todos los países del Triángulo Norte. Eso me parece muy importante. Los desafíos, bueno, son, son, son relevantes, ¿no? Sobre todo porque lamentablemente en algunos de esos países, sobre todo el caso de Honduras y El Salvador, existen algunos problemas de gobernabilidad. De hecho, la presidenta Harris no, no pudo viajar a esos países. Y me parece que es importante que esos países asuman un compromiso, con, obviamente, con sus ciudadanos, sobre todo porque en algunos casos tenemos problemas muy graves de, de incidencia delictiva, de ingobernabilidad, y ese es el factor, entre otros, por los cuales sus ciudadanos viajan hacia México y hacia Estados Unidos. Eh, estas ayudas, sí. estos proyectos se, se vinculan, por una parte, también con las iniciativas que ha estado trabajando México, ¿no? sobre todo el programa Sembrando Vidas, que también está considerado como parte del acuerdo en materia de desarrollo. Sí, eh, todo se arregla con dinero, doctor, es decir, eh, ¿qué compromisos adicionales al dinero puede tener Estados Unidos con México y Centroamérica? Porque lo que he leído es que la vicepresidenta de los Estados Unidos se compromete con enviar recursos, enviar recursos a Centroamérica, claro, condicionado al tema anticorrupción, y se compromete a enviar recursos a México, me imagino que condicionado al tema de seguir usando la Guardia Nacional, entre otras cosas, pero... ¿Todo se resuelve con dinero o hay alguna otra cosa que pudiera hacer el gobierno de los Estados Unidos? Pues mira, es una pregunta muy interesante y ahí lo que has estado trabajando y es un tema que le interesa bastante a estos países, sobre todo Guatemala, hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos planteó una reforma migratoria. Esta reforma migratoria se está discutiendo dentro del Senado. Esa reforma migratoria eh, beneficiaría pues, a, a bastantes eh, eh, migrantes irregulares en Estados Unidos sobre todos esos países, estamos hablando de una población cuando menos de 3 a 4 millones ahora bien, dentro de esa reforma tenemos opciones o alternativas de migración para trabajar en el campo, que son las, las visas H2A, estas visas son muy importantes porque permiten que los migrantes vayan y luego retornen a sus lugares de origen pero es una dinámica muy importante ese es un tema que me parece fundamental porque hay que recordar que si esta ayuda, como lo comentaba al inicio de esta charla, no genera impactos y, y se ve un poco difícil, sobre todo en el, cuarto, en el corto plazo, tomando en cuenta las limitaciones que, que tienen esos países, esas opciones de esas visas laborales que igualmente se están discutiendo como parte del, del, del Senado de Estados Unidos son relevantes y son relevantes porque, bueno, pues como lo, lo he estado comentando, Estados Unidos... Eh, esperaríamos en los próximos meses un crecimiento muy importante en materia agrícola y los migrantes son actores relevantes de estos flujos. Doctor José María Ramos, investigador del, Colef, del Colegio de la Frontera Norte, muchas gracias por estar con nosotros, estamos en contacto para seguir platicando de estos temas. Encantado, Juan Carlos, te envío un abrazo, hasta pronto, adiós. Igualmente, continuamos con más noticias en dos minutos.